गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्म ड्यूटी <laughs> वेग <laughs> 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 अदरा <laughs> 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 
കണക്കില്ലാതെ ഓവർ ടൈം ഉറക്കൊഴിച്ച് ഇപ്പോ ഒക്കെ പോയാൽ താമസിയാതെ മുട്ടിലെഴയും എന്നോട് കേറാനാ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കേറിക്കോ സിസ്റ്ററെ എന്നായാലും ഒരു ദിവസം ഈ വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ കേറും ഇൻഷാല്ല കേറിക്കോളൂ ആ കബീറിന്റെ സുഹൃത്ത് സുധാകരന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ കിടന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ വലിയ ഉപകാരം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളും അവർ തന്നെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നതാണ് എന്റെ ശരി ആവുന്ന സഹായം വല്ലതും ചെയ്യണമെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ അനിയൻ ഒരു വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി സീത ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് കബീർ പറഞ്ഞു അതാണോ അതന്നെ ആ പാവം കബീറിനേക്കാളും അക്കാര്യത്തിന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നല്ലത് ഈ പാവം ഡോക്ടർ അല്ലേ ഡോക്ടറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഓ അത് ശരി എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടോ സീതയ്ക്ക് ഐ മീൻ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് പോയാലോ ഡോക്ടറെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും കുറെ കാലമായല്ലോ ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടാനും തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോ എന്താ ഒരു ഒഴിവിഴിവ് കത്തിലൂടെ ആയാലും ഫോണിലായാലും എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരറിയിപ്പേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പുരാറിഞ്ഞ് കുവൈറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ പ്രായമായ മക്കളെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കാൻ സോറി ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വേഷം കെട്ടുന്ന തിരക്കിനിടയിൽ എവിടെയോ ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോവുകയാണ് സീത അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നാടും വീടും വിട്ട് അന്യ നാട്ടിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഗുണം നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കുണ്ടാവുക അതൊരു എയിം അല്ലേ ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിന്റെ സംതൃപ്തി ഒരു സുഖല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു ജീവിതം അതും കൂടെ ഒരു എയിമാക്കുക അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് കാത്തിരിപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ ആവശ്യങ്ങളും പരാതികളും അന്യത്തി രാജി പെണ്ണ് കാണാൻ ആള് വരുന്നു ഈ കുവൈറ്റിലെ സീതയെ പോലെ രാപ്പകൽ ഇല്ലാതെ ഓവർ ടൈം എടുത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഭാരം ഒന്നും തീർന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി എന്നാ സീത സീതയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു തുടങ്ങാ ഭാരമോ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ദേ ഇപ്പഴും ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാ കുടുംബത്തിന്റെ സുഖവും സന്തോഷവും തന്നെയല്ലേ എന്റെയും സുഖവും സന്തോഷവും അയ്യോടി നിന്റെ പൂജ ഇനിയും കഴിഞ്ഞില്ലേ അവര് വന്ന് ഇരുപ്പ് തുടങ്ങിട്ട് നേരം കുറച്ചായി ഒരു മിനിറ്റ് എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വിധിച്ചതേ നടക്കൂ എന്റെ അനന്തരവന മോഹനചന്ദ്രൻ ജനന മരണ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലായ ജോലി എനിക്ക് നേരെ ഇടയതാ സീത കുവൈറ്റിലാ ജോലി അവളുടെ വിവാഹം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അനിയത്തിയുടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്നുള്ള വാശിയിലാ അവള് രാജിക്ക് ഒരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് വിരോധം ഇല്ലല്ലോ എന്ത് വിരോധം അതൊക്കെ വേണ്ടതല്ലേ എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയില്ല വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശാല 
അതുകൊണ്ട് രാജിക്ക് ഇനി എന്നോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കാം പെട്ടെന്ന് ചോദ്യമൊന്നും മനസ്സിൽ വരുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ ജോലി ചോദിക്കൂ പറഞ്ഞ മതി ഞാനൊരു അധോലോക ഗുമസ്തനാണ് സോറി അധോലോകമല്ല അധോ മണ്ഡല ഗുമസ്തൻ അതായത് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് താമസിയാതെ യു ഡി ക്ലർക്ക് ആവും ഞാൻ അറിയാതെ ഇവിടെ ഒരു ജനനവും മരണവും നടക്കില്ല ഒരു ദിവസം ഉദ്ദേശിച്ച എത്ര ജനനവും മരണവും നടക്കും അത് രജിസ്റ്റർ നോക്കിയാലേ പറയാൻ പറ്റൂ സൗകര്യമുള്ളപ്പോ ഒരു ദിവസം ഓഫീസിൽ വന്നാൽ മതി അയ്യോ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാതെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വപ്നം അല്ല വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് പെണ്ണിന്റെ ചേച്ചി ഗൾഫിലായതുകൊണ്ട് മാന്യമായ സ്വർണവും പണവും നിങ്ങൾ സ്ത്രീധരമായിട്ട് തരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ പിന്നെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സംഗതി എനിക്ക് രാജിയോട് പറയാനുണ്ട് തൊഴിൽപരമായി ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്റെ ടെൻഷൻ രാജിക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയില്ല കുറച്ചു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ഈ ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു മോചനം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താ ലീവ് എടുക്കാൻ പോവണോ അതെ ലീവ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ അതെന്റെ അമ്മാവൻ പറയും അഞ്ചു വർഷത്തെ ലീവ് എടുത്ത് ഗൾഫിൽ പോയാൽ കൊള്ളാന്ന് മോഹനേന്ദ്രന് മോഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വർണത്തിനും പണത്തിനും മീതെ ഒരു വിസ കൂടി വേണം എന്താ അപ്പൊ പാസ്പോർട്ട് വേണ്ടേ അതൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഗൾഫില് ജനന മരണ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ഉണ്ടാ അവിടെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല എവിടെയായാലും മതി ചുമട്ട് ജോലി അവരിൽ നിന്നുള്ളൂ ഹരിദാസന് എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് അതിപ്പോ സീതയോട് ചോദിക്കാതെ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയല്ല ചോദിച്ചിട്ട് മതി ഞങ്ങൾക്ക് ധൃതിയില്ല അല്ല ഈ ആലോചനയിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു അനുജൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വേണു എന്റെ അനിയനാ രാജിക്ക് നേരെ മൂത്തത് പുള്ളിക്കാരൻ ചെറുക്കിന്റെ ഫുൾ ബയോഡേറ്റയും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സാറിന്റെ വീട് തപ്പിപ്പിടിച്ച് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അവന് അവൻ ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുക സ്വന്തം സഹോദരിയുടെ പെണ്ണിനാണല്ലോ ആയിട്ട് അയാൾക്ക് നവതി എടുത്തുകൂടായിരുന്നു അത് പുള്ളിക്കാരന് ലീവ് കിട്ടാത്ത പണിയാ ഏട്ടൻ പറയുന്നതാ ശരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം പറഞ്ഞ അവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുവോ അവർ തറവാടികളാ എന്ത് തറവാടിത്തം എടാ ഗൾഫിൽ പോയി നാല് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ച് തറവാടിത്തം ഉണ്ടാവുവോ കളരിക്ക തറവാടിന്റെ ഏഴ് അയലത്ത് നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടോടാ നിന്റെ സ്വപ്ന വിനാസക്കാർക്ക് കാശ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായതായിരിക്കും പക്ഷേ അവര് തറവാടികൾ തന്നെയാ ചേട്ടനാ ബന്ധം തന്നെയാ നല്ലത് അവര് തറവാടികളാന്ന് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്താ മിണ്ടാത്ത നാ പറഞ്ഞു പോയ അത് പുറത്തൊരുത്തിന് പറഞ്ഞു കേട്ടതാ കേട്ടതൊക്കെ സത്യമാകണമെന്നില്ല നന്നാക്കാനും നാറ്റിക്കാനും നാട്ടുകാർക്ക് പറ്റും നിനക്ക് പെണ്ണിനെ വേണോ വിശ വേണോ എനിക്ക് രണ്ടും വേണം ആ 
എങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കണം ആ ഏട്ടൻ തീരുമാനിച്ച മതി അവൻ അനുസരിച്ചോളും എല്ലാ അമ്മ തീരുമാനിച്ചാ മതിയല്ലേ എവിടായിരുന്നു നിന്റെ പെങ്ങളെ പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരു കൂട്ടർ വന്നിരുന്നു അതുപോലെ നീ അറിഞ്ഞോ എന്റെ പെങ്ങളോ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു പെങ്ങളോ അതാരാ ചേട്ടാ തർക്കത്തിനെ പറയണ അന്നവരെ അന്വേഷിച്ചു ഏടെ ആങ്ങളെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി അല്ല ഏറ്റുമാനൂർ വഴി മുട്ടമരം ഒന്ന് പോണ്ടി വന്നു ഒരു ജോലിക്കാര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ എന്നിട്ട് കിട്ടിയോ കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കിട്ടിയ ജോലി കൊടുത്തോ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവൻ പാവമായിരുന്നു ചേട്ടാ അവന്റെ കഷ്ടപ്പാട് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുത്തു പോയി രക്ഷപ്പെടുത്തേ നീ ഇങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ല നടന്നാൽ എങ്ങനെയാ വേണോ ഇവിടെ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോ നീ കൂടെ വേണ്ടതല്ലേ നടന്നില്ലോ ചേർത്തി നടക്കുമ്പോ ചേട്ടനേക്കാളും മുമ്പിൽ ഞാനുണ്ടാവും എത്ര അവര് ചോദിച്ചത് ഏ അവർക്ക് പണ്ടത്തിനും പണത്തിനും ഒരു പിടിവാശിയില്ല പക്ഷെ ഒരു വിസ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണോ അതുമല്ല ഇപ്പൊ സ്ത്രീധനം വിസയായിട്ടാ ചോദിക്കുന്നേ അപ്പൊ കല്യാണം നടന്ന തന്നെ നിന്റെ കരുനാക്കോളൊന്നും മിണ്ടായിരിക്കാം എന്നാ ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു കരിയില്ലാത്ത നാക്ക് വെച്ചതാ ചേട്ടനോടാണോ തരതല്ലേ പറയുന്നത് എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും ചേച്ചി ഇതേ പിടിച്ചേ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തതാ പിന്നെ അത് പുതുക്കി 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 പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസർക്ക് വരെ നാണക്കേടായി ചേച്ചിയുടെ ഓരോ കത്തിലും ഉണ്ടാവും ഇന്നും ഉണ്ടാവാ നാളെ കൊണ്ടാന്ന് കോഴിക്ക് മുല പറഞ്ഞവരെ നോക്കിയിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു വിസയുടെ ഫോട്ടോസ് തട്ടി കോപ്പികൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ച മതിയായിരുന്നു പിന്നെ നിന്നെ ഇവിടുന്ന് കെട്ടിയെടുത്ത് അവിടെ പോയി ജയിലിൽ കിടക്കാനല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട അവനോടെ കുട്ടിക്കും ആ ആന്റപ്പനെ തല്ലു വഴക്കം ഉണ്ടാക്കാനേ ഒരാളിന്റെ കൂട്ടുള്ള നല്ലതാ എനിക്ക് കുവൈറ്റിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട സാറെ വയറ്റിലോട്ട് വല്ലതും പോയാ മതി ജീവൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം സാറിനെയും വേവിച്ച് അല്ല സേവിച്ച് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നോളാം ഗൾഫിലെ റോഡ് എനിക്കൊരു അലർജിയാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുണ്ടും കുഴിയും വിട്ടിൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ടും ഇല്ലേ സാറിന് അറിയാലോ ഈ ഗട്ടർ എന്റെ ഒരു വീക്ക്നസ് ആണെന്ന് അത് പിന്നെ ഈ റോഡ് മുഴുവനും ഹമ്പ് വന്നു വെച്ചാ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്തോടാത് ഹലോ സീത ചേച്ചി ചേട്ടാ സീത ചേച്ചി ആ വന്നു ശരിയാ അനിപ്പ എന്തുവാ ഞാൻ ചേട്ടന് കൊടുക്കാം ചന്ദനക്കാരുടെ സാരി ഓറഞ്ച് ബ്ലൗസും അത് ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അവര് വന്നിട്ട് പോയി അവർക്ക് പക്ഷേ ചെറുക്കന് കുവൈത്ത് ഒരു ജോലി ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് നിനക്ക് എന്ന് വരാൻ പറ്റും ആ ഏതായാലും നീ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു ഗൾഫുകാരിയുടെ അനിയത്തിയെ കെട്ടാൻ വരുന്ന ത്യാഗി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെറിയ പാരിതോഷികങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊരു കിലോ സ്വർണം കൊച്ചു ബംഗ്ലാവ് ഒരു ചെറിയ കാറ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ചെറിയൊരു ഡിമാൻഡ് കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ഗൾഫ് ബമ്പർ സമ്മാനവും കൂടി ഒരു ചെറിയ വിസ മിടുക്കൻ മിടുമിടുക്കൻ ഇനിയിപ്പോ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത കൂടി സീതയ്ക്കായി ഒരിക്കലും തീരാത്ത ബാധ്യതകളുടെ കടങ്കഥ സീതയ്ക്ക് മനസ്സിലാഞ്ഞിട്ടോ അതോ എനിക്ക് മനസ്സിലാഞ്ഞിട്ടോ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാവാനാ വഴി ജനിക്കുമ്പോഴേ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് പഠിച്ച് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഭാഗ്യം മാസാമാസം ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെന്നില്ലെങ്കിലും അതൊരു പ്രശ്നമല്ലാത്ത വീട് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ബാധ്യതകൾ കടങ്കഥയായി മാറും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ വീട്ടുകാർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടതൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞില്ലേ മറ്റുള്ളവരെ നട്ടു നനച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും സീതയുടെ ജീവിതം മരുഭൂലാവാൻ പാടില്ല അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നാല് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മരു സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് വരണം മരുഭൂമിയിൽ പല കോലത്തിലാണ് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നേ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണേണ്ടി തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ കബീർ വിളിച്ചപ്പോ ഒരേ ഒരു അവധി ദിവസം കിടക്കട്ടെ ലേബർ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് കരുതിയത് തോമസേ എന്തോ ക്യാമ്പിൽ എല്ലാവർക്കും ചെന്ന് പറയും നമ്മളെ സുരേഷ് ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ശരി ഇതാണ് എന്റെ മുറി സുധാകരന്റെ മുറി ഏതാ സുധാകരന് പറയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടായാലും നമ്മൾ ആശുപത്രിയി
എങ്ങനെയുണ്ട് സുധാകരന് വയ്യ സാർ ഈ അവസ്ഥയില് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എങ്ങനെ പോവാനാണ് സാർ വന്നിട്ട് ആറ് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ ടിക്കറ്റ് കമ്പനി കൊടുക്കൂല പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ വേണ്ടേ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കും ചെയ്യും ഓരോ പ്രാവശ്യവും നാട്ടിലേക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് അയക്കാനുള്ള സംഖ്യ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തമ്മിൽ കടമാകുന്നവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്നാലും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ജോലിക്ക് പോകണം ഇവിടെ കൂടെ നിൽക്കാനോ ശ്രദ്ധിക്കാനോ ആർക്കാ പറ്റുക കണ്ടാവിയാക്കും കച്ചേരിക്ക് പാട്ട് വരിക്കാന്ന് അല്ലേ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി വരുമ്പോ കൊണ്ടുവന്ന കേസറ്റാ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ചെല്ലിയാഴ്ച കാര്യങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ പോന്നതാ എട്ടൊമ്പത് മാസമായേ എടക്ക് ഓരോ കത്തും പിന്നെ ആരെങ്കിലും പോയി വരുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ കേസറ്റും ഒഴിവുള്ളപ്പോ ഇതും കേട്ടിരിക്കലാണ് പാവം ഇതിന്റെ കാര്യല്ല ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ കാര്യാ പറഞ്ഞത് ഓ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ തറവാടാ അപ്പൊ മറ്റേ വീടോ അത് കുവൈറ്റുള്ള സീരിയസ് പണിപ്പിച്ച വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അരിയേറ്റ് അത് ഭാര്യയുടെ പേർക്ക് എഴുതി വെച്ചു ആർക്കെങ്കിലും ചട്ട പാലോട്ടം ചെയ്ത പക്ഷെ സമ്മതിക്കണ്ടേ തുറവാട്ടിൽ അങ്ങനെ അന്യന്മാരെ കെട്ടി താമസിക്കണ്ടെന്നാ സീതേച്ചു പറഞ്ഞു ചേച്ചി പറഞ്ഞു നാ വിട്ടില്ല ആ സമയം ഞങ്ങൾ ബാറാക്കി അതേതായാലും നന്നായി എന്താ വിശേഷം എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത നല്ലയാള ചിന്നുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് നേരത്തെ എത്താന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് സോറി മിസ് ഹരിദാസ് സോറി മറന്നല്ല ആ മരാമത്ത് മന്ത്രിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്ന് കറങ്ങേണ്ടി വന്നു കുറച്ച് കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണ്ടിയില്ല ആ പാലത്തിന്റെ കോൺട്രാക്ട് എനിക്ക് തന്നെ വേണമെന്നൊരു വാശിയായിരുന്നു സാധിച്ചു ആ മോളെവിടെ ആ വിളിക്ക മോളെ ചിന്നു ഏതായാലും താ വന്ന് നന്നായി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് പോവാൻ നിൽക്കായിരുന്നു ആ ഡ്രൈവർ ആൻഡപ്പൻ പൊടി പോലും ഇല്ലെന്നേ ഇനി എന്നെ അമ്പി അവൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി ശരി ഹായ് മോൾ പിന്നെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അങ്കിളിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞാൻ ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കുഴയും കണക്കുകൾ എല്ലാം അവിടെ എവിടെയായി കിടക്കുക അരിച്ചേട്ടൻ ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു ചൂടുമില്ല എന്നോട് പഠിച്ച കാശിനെങ്കിലും അല്പം ചൂട് വേണം കേട്ടോ ഹരിദാസേ പണി രണ്ടിടത്ത് പെൻഡിങ്ങില്ല രാജിയുടെ കല്യാണം കഴിയണ വരെ വളരെ ടൈറ്റാ പിന്നെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ലോണും കൂടെ അനുവദിച്ചാവുന്ന ബാങ്ക് മാനേജർ വാക്കു പറയുന്നു ഉള്ള കടങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് പോരെ ഹരി പുതിയതൊക്കെ എടുത്ത് തലേ വെക്കുന്നത് അല്ലെ ഉപദേശിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നല്ലേ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ധൈര്യത്തിന് പാസ്പോർട്ട് കയ്യിലിരുന്നാലേ ധൈര്യം എത്തുള്ളൂ കാമടി മതി ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങി ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം എവിടെ ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ അവിടെ രണ്ട് ഐസ്ക്രീമുകൾ നമ്മളെയും കാത്ത് കുറെ നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നെണീറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്തു പോവും 
പ്രവൃത്തിയിലവനൊരുളം <laughs> 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 ശ്രീകണ്ഠം <laughs> 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 ഇപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കാറും മാളിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്ന വീടാത് ഇല്ലായ്മകളുടെ നടുക്ക് ഒരു കുടുംബം അച്ഛനപ്പൂപ്പന്മാരുടെ ചാരം കിടക്കുന്ന മണ്ണാത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയുടെ വില അറിയണമെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ മണ്ണിലൊന്ന് ചവിട്ടി നോക്കണം നല്ല തണുപ്പല്ലേ ഐസ്ക്രീം തണുപ്പല്ലേ പിന്നെ ചൂടാ വരുന്നു മാറണം എവിടെ പോയാലും കണ്ടുപിടിക്കല്ലോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷേ എന്റെ കണക്കൂട്ടിലൊന്നും പറ്റില്ല ഇത് പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നു ഇനി ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കഴുത്തി പ്രത്യേക പഴഞ്ചൊല്ല ഞാൻ പറയാൻ നീ മാറ്റി മാറ്റേ മാറ്റടേ തല മാറ്റി കാലിടാൻ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ ഞങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം പാഴ്സൽ വാങ്ങിട്ട് പൊക്ക പൊക്കും എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം വേണ്ട അഷോകന്റെ അസുഖമുള്ളത് രണ്ടു പേരും കൂടി ഐസ്ക്രീം ഞാൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോ എടാ രണ്ടു പേരും കൂടി ബൈക്കിൽ പോണ അവിടെ ആങ്ങളെ കണ്ടു അതിന് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നോണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം എടാ അയാൾക്ക് ജനന മരണ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസറാണ് ജോലി ആ മരണ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്റെ പേര് വരുന്നത് ഷൂർ ഓർത്തോ ആരാ ചിത്രഗുപ്തൻ എന്റെ പേരായിനാത്ത് എഴുതേ പ്രേമിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ ബ്രദറിന്റെ പേര് പോലും അറിയാത്ത എന്തി എടാ ചിത്രഗുപ്തൻ എന്നല്ല അയാളുടെ പേര് മോഹന ചന്ദ്രൻ യേശുര അമ്മാവൻ എങ്ങനെ ഇത് അറിഞ്ഞാ പിന്നെ എന്നെ വെച്ചേക്കത്തില്ല ആ അപ്പ അമ്മാവൻ അറിയരുതല്ലേ അതെ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് എന്തു വഴി ആ വഴിയാണ് ഈ വഴി വാ കാണിച്ച ഇതി ആ ഇവിടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പാർസൽ ഇട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചേ ഇന്ന് ഓടിപ്പിക്കാൻ പോവാ ഞാൻ ഇവിടെ തിന്നു മുടിപ്പിക്കാൻ വന്നവനല്ല ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഒരു പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു സംഗതി സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പാർസൽ കൊടുത്തു തീർക്കാവുന്ന കടമാണോ ശ്രീകണ്ഠം കൊച്ചേട്ടനോടുള്ളത് നശിപ്പിക്കാനല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആ സ്ഥലം ചോദിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിന് ഇനിയും നമുക്ക് പണം വേണം രണ്ടു പെമ്മക്കളാണേ നമുക്ക് മറക്കണ്ട പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് രസിക്കുമെന്നറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ നിന്റെ തലേ ഉദിക്കൂ ഞാനും പറ കേട്ടെ നമ്മുടെ സീതയെ ശ്രീകണ്ഠം കൊച്ചേട്ടനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാലോ നീ എന്തായി പറയുന്നത് ശ്രീകണ്ഠന് പണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യമായി അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ മരണത്തെ പറ്റി ആളുകൾ പലതും പറയുന്നുണ്ട് അറിയാത് ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞുകൂടാത്തത് അങ്ങനൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായാൽ ആർക്കാ അതിന്റെ നേട്ടമെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ നിലയ്ക്കും നിന്റെ പ്രായത്തിനും ചേരുന്ന നല്ലൊരു ബന്ധം ഒത്തുവരുന്നുണ്ട് അംബികയുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ശ്രീകണ്ഠനെ നിനക്കറിയില്ലേ നല്ല ധനസ്ഥിതിയും നാട്ടിലൊരു നിലയും വിലയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് കൂടാതെ എന്നെ ഇവിടെ പല കാര്യത്തിലും സഹായിക്കുന്നത് ശ്രീകണ്ഠനാണ് മതി അറിഞ്ഞെടുത്തോളം മതി ഇതാരാടി ശ്രീകണ്ഠൻ ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ ഒരു ബന്ധു ഒന്ന് കെട്ടിയതാ അതിന് ചവിട്ടിക്കൊന്നെന്നാ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് 
ഏതായാലും ഒടുവിൽ അനീതിക്ക് ചേർന്ന ഒരു ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്റെ ചേട്ടൻ ഇത്രയും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മയെ പറയാറില്ലേ അവനവന്റെ കാലത്തിലേക്ക് ഒരു കണ്ണില്ലെങ്കിൽ വീഴും വീണെടുത്തിട്ട് ചവിട്ടാനെ ആളുണ്ടാവും Miss, how can I allow you for such a long leave? We are already short of staff. I'm sorry, I can't spare a person like you. I'm sorry, sir. But my younger sister is getting married. I have the responsibility to... to... I must raise there just for 10 days. You must help me, sir. Hmm. Okay, I will. Thank you so much. But tell me one thing. Uh, in your country, does the younger sister... Get married before the elder one? It's been a long time for me. I'm going to take a look at my own. That's right. We'll take a look at our own. We'll take a look at our own. We'll take a look at our own. That's right. We'll take a look at our own. We'll take a look at our own. Okay. I'm not going to take a look at our own. I'm not going to take a look at our own. What's that? നാട്ടിൽ പണിയുന്ന സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു നേഴ്സിന്റെ ജോലി അവിടെ ഒരൊറ്റ വേക്കൻസിയേ ഉള്ളൂ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയായി ഒരാളുടെ ഒരേ ഒരു ഒഴിവ് അതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂരിപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തരിക സർവ ശ്രീകണ്ഠനും അതോടെ പറ പറക്കും ചേട്ടനൊരു കത്തെഴുതി സീതക്കുട്ടി അതിനൊരു മറുപടി എഴുതും എസ് ഒ ഡബിൾ ആർ വൈ സോറി എനിക്ക് സൗകര്യമില്ലെന്ന് തീർന്നു ഈ മൂടിക്കെട്ടിയ മുഖം കാണാനല്ല എന്നും ഈ മുഖം സന്തോഷമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത് ആ നാളെ നമ്മുടെ ഷെയ്ഖിന്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് പോകണം നന്നായി തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ കല്യാണം ഒരു അറേബ്യൻ സ്റ്റൈലിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്
மகபத்தில் முத்தும் கொண்டு கல்வின்றி சிப்பிக்குள்ளி மகபத்தில் முத்தும் கொண்டு பாடி வந்ததாரு மணிமாறல் போரும் ராவானு நீ மலர் குடங்களில் தேனானு மிழிக்கோணி தேலிச்சேலானு ஒரு மடல பூங்கி நாவானு പിന്നെ രാജയുടെ കല്യാണ ശിവ വരുന്ന പത്താം തീയതി ആ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ ചേട്ടൻ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കണം സീത എത്തുമോ പിന്നെ എട്ടാം തീയതി എത്തും ചേച്ചി ഇല്ലാത്ത എന്ത് കല്യാണ ശിവോളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇറാഖ് കുവൈറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു എല്ലാ വിദേശ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളോടും കുവൈറ്റ് വിട്ടുപോകാൻ സദ്ദാം ഹുസൈൻ ഉത്തരവിട്ടു ഈ ആക്രമണം വഴി ലോക ജനതയോട് കൊടും ക്രൂരതയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് ബുഷ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വി പി സിംഗ് കുവൈറ്റ് ദിനാറിന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ മൂല്യം കുറയും കുവൈറ്റിനെ ഇറാഖ് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇറാഖിന്റെ നൂറോളം വരുന്ന ടാങ്കുകളും അതിനകമ്പടിയായി വന്ന അയ്യായിരത്തോളം ഭടന്മാരും കുവൈറ്റിന്റെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ കടന്ന് യാതൊരു പ്രകോപനവും കൂടാതെ വെടിവെച്ചു പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ കുവൈറ്റിന്റെ സേനയ്ക്ക് ചെറുത്തു നിൽക്കാനായില്ല കുവൈറ്റ് ഭരണ കുടുംബത്തിന്റെ കുറെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇറാഖി പട്ടാളക്കാർ തീവെച്ചു കുവൈറ്റ് അമീറിന്റെയും കിരീടാവകാശിയുടെയും കെട്ടിടങ്ങൾ അവർ ഇടിച്ചു നിരത്തി കുവൈറ്റ് നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും കുവൈറ്റ് ഭടന്മാർ ഒളിപ്പോരുകൾ നടത്തി വരികയാണ് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ കുവൈറ്റിനെ കീഴടക്കി ഇറാഖ് ഏറെക്കുറെ ഭരണ നടപടികൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നു ബാഗ്ദാദ് റേഡിയോയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളും കൽപ്പനകളും അവർ നൽകി വരുന്നു ഹലോ ഹരിദാസ് ആണ് ഹലോ ഹലോ നിങ്ങളാരാ പറഞ്ഞെടുക്കാൻ കളിപ്പാട്ട ആരാ വിളിച്ചത് സീതാന്റെ അല്ല ഒരു അങ്കള ഹലോ കേൾക്കാമോ 
ും കല്യാണ കാര്യം തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് സീതയുടെ കാര്യം അറിയാണ് ആവശ്യം അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അതാണ് സമാനമായിട്ടിരിക്കേ ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കുറച്ച് പണം ഉടനെ അറിച്ചില്ലേ പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ലേബേഴ്സിന്റെ പേയ്മെന്റ് പോലും ഒരാഴ്ച കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല താൻ വരാളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തരുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും നീക്കിയത് എന്റെ കയ്യില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ താൻ എന്നെ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ ശ്രീകണ്ഠ കൊച്ചേട്ടനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടതല്ലയോ അല്ലാതെ എന്തുറപ്പിലാ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇത്രയും പണം തന്നെ സഹായിച്ചത് ബാങ്കിലെ കടവും പലിശയും ഒക്കെ കൃത്യസമയത്ത് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ജപ്തി നോട്ടീസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ഇടയിലും <laughs> 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 അവരുടെ ഭാവി ഞാനല്ലേ നോക്കണ്ടത് നീ എന്താ കൂട്ടിലിട്ട പെരുകിനെ പോലെ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്റെ വിഷമം എന്താണെന്ന് അമ്മ അവന് മനസ്സിലാകത്തില്ല വരികല്ല വേഴാമ്പലാണ് ഞാനിപ്പോ ഓ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ വിസയ്ക്ക് ക്ഷാമം ഉണ്ടല്ലോ ഈ യുദ്ധം തുടർന്നാൽ എനിക്കുള്ള വിസ നഷ്ടപ്പെടുവെന്നാ എന്റെ ടെൻഷൻ അപ്പൊ കല്യാണം നടക്കാത്തതിന് എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല അല്ലേ കല്യാണം നടക്കാതിരിക്കുന്ന യുദ്ധം അറബി രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലല്ലേ ഓ ഈ ലോകത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് സീതയുടെ കാര്യം എവിടെയാ എന്താ എപ്പോ വരും എങ്ങനെ വരും ആർക്കറിയാം ഇനി അഥവാ വന്നാ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപടി നടക്കുന്ന എന്താ ഒരു ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ കാശ് പറഞ്ഞ സ്വർണം പിന്നെ വിസ അമ്മാവും പറയുന്ന കല്യാണത്തെ പറ്റിയോ അതോ കച്ചവടത്തെ പറ്റിയോ കല്യാണ കച്ചവടം അവൾ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നേക്കണു ഒരിയത്ത് നിന്റെ ഏട്ടനെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന അമ്മാവ സീത ചേച്ചിയുടെ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുമോന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാക്കാം ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നല്ലേ പത്രത്തില് പിന്നെ എന്തോ കാക്കാൻ എന്ത് പറയാന ഈ യുദ്ധം നീണ്ടു നിന്ന എന്റെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയത് തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണെങ്കിൽ എന്റെ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ലീവ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്താ അതും ഇല്ല ഇതും ഇല്ല ആ അതാ പറയണ ഗർഭലക്ഷണം കാണുമ്പോഴേ തൊട്ടിൽ കേട്ടാൻ പുറപ്പെടരുത് അലസിപ്പുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടി മുമ്പേ കാണണം ഏതായാലും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പറഞ്ഞ ദിവസം നിശ്ചയം നടക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചേക്കെ കരുനാട്ടടുത്തൊന്നും പറയരുത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ മാറ്റ
സീതയെ പറ്റി വിവരമൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണവീട് പോലെ അല്ലേ ഇത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു മംഗളകർമ്മം നടത്തുക അതും നമുക്കൊരു കാരണമായിട്ട് പറയാം ഇതിഹാസാവള് വന്നാൽ തന്നെ പറഞ്ഞ സ്വർണവും പണവും വിഷയം ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെ അറിയാം അത് ശരിയാണ് അമ്മാവ ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ആലോചിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യ അവരെ അറിയിച്ചേക്ക് ഡേറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ചേട്ടനായിരുന്നു എന്താ എത്ര രാവിലെ അകത്തേക്കിരിക്കാം ആഹാ ഉറങ്ങി എണീറ്റേള്ളോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വാർത്ത വായിച്ചു കാണുമെന്ന് വാർത്ത ഓ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ പെങ്ങളുടെ പടം ഏതായാലും പത്രത്തിൽ വന്നല്ലോ തീയിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും വെറുതെ മറിച്ചു നോക്കി മെനക്കെടണ്ട പേജ് മൂന്ന് കോളം രണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ അത് പെങ്ങൾ തന്നെ ആണല്ലോ യുദ്ധഭൂമിയുടെ എരുതിയിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും യുദ്ധത്തിനിടയിൽ പെട്ടുപോയെങ്കിലും വിധിയുടെ കരങ്ങളാൽ പരിലാളിക്കപ്പെട്ട് ഓ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോഴാണ് അത്രേ അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും ലേഖകൻ കണ്ടെത്തിയത് ചെന്നെടുത്തു നോക്ക് നീ ചിലപ്പോ അവളായിരിക്കും ഹലോ അതെ അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളും ഇപ്പൊ കണ്ടതേ ഉള്ളു ഒന്നും അറിയത്തില്ല ചേട്ടൻ ബാത്റൂമില്ല ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറയാം ആ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമ മേനോൻ പത്രവാർത്ത സത്യമാണോന്ന് ആണെങ്കിലോ ബാക്കി അയാളായിട്ടോ ഓരോരുത്തന്മാരുടെ ഓരോ ആവേശങ്ങളെ നാട്ടുകാരി വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് സംഗതി നിസ്സാരമാണോ അവിവാഹിതയായ ഒരു പെൺകുട്ടി അന്യ നാട്ടിൽ കൂടെ ഒരു കുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോ അതും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പി അച്ചടിക്കുന്ന പത്രത്തിൽ പടമല്ലേ അടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് പത്രക്കാർക്ക് എന്താ എഴുതി കൂടാത്തത് ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന കൂട്ടരാ നേരെ ആടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പട്ടിയാക്കാൻ അവർക്കും പറ്റൂ ഇത്രയെങ്കിലും തീയില്ലാതെ ഇക്കണ്ട വലിയൊരു പുക ഉണ്ടാവോ ഹരിദാസ് ഇവിടെ ഒരു തീയും ഇല്ല പുകയില്ല എല്ലാവരുടെ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാ മതി ഇല്ലാതിരുന്നാ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് പത്രം കണ്ട പിന്നെ മോഹനേന്ദ്രനും ഞങ്ങളും ഒക്കെ തീ ചവിട്ടിയ പോലെയാ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബന്ധം പറഞ്ഞു വെച്ച ആണല്ലോ അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല എല്ലാം കറങ്ങി തെളിയും ഇല്ലെങ്കിൽ സത്യം തെളിയും ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ശ്രീകണ്ഠൻ ചേട്ടനാണ് പത്രം കണ്ടത് തന്നെ അവൻ കാര്യം ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും എങ്ങാണ്ടോ ബോംബ് വീണപ്പോ എണ്ണ പറ്റിയത് ഇവിടെ കണ്ടവന്റെ വാലിമേലല്ലേടോ നമ്മുടെ നാടിന്റെ തല യുദ്ധം നീണ്ടാൽ ഒരു തുള്ളി ഡീസലും പെട്രോളിക്കുന്നതാവും ഇവിടെ ഇതാ സ്വപ്നവിലാസത്തിലെ പെണ്ണല്ലേ ആ നഴ്സ് അവൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഏതേ കുട്ടി ഇതേതാ ചരക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ അടിയും കുഴപ്പമൊക്കെ ആയിട്ട് ചെത്തി നടക്കണ തല തിരിഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ ആ വീടും അവന്റെ പെങ്ങളാ ഓ ഇവനൊക്കെ സൂട്ടും കോട്ടും സ്പ്രേയും പൂശി ചെത്തി നടക്കണമെങ്കിലേ പെങ്ങൾ അവിടെ ഓവർ ടൈം ചെയ്യേണ്ടി വരും പെറ്റത് ഒന്നാണെങ്കിൽ പെരാത്തത് എത്ര കാണും നമുക്ക് വേറെ കൊടുക്കണം അടിക്കാം അവൾ എവിടെ ഉള്ളത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ആരാ ഈ പത്രത്തിൽ കണ്ടതല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കോ പറയോ ഉണ്ടായോ അമ്പികെ തന്ത ആരാന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തിനാ ചേച്ചി പോകാനുള്ള മാനം പോയില്ലേ പിന്നെ വിവരം വല്ലത് കിട്ടിയോ ഹരിദാസെ എന്ത് വിവരം വൈക്കത്തുനിന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞമ്മാവും വിളിച്ചിരുന്നു അവിടെ ആരാണ്ടൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചെന്ന് കാലത്ത് മുതൽ ഇത് തന്നെയാ കേൾക്കുന്നത് വീട്ടിൽ കയറി വന്നപ്പോ അതിലും വലിയ സമ്മേളനം ലോട്ടറി അടിച്ചി
ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പാൻ പറഞ്ഞേ ചെല് നാട്ടു നടപ്പില്ലാത്ത വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചെന്ന് ഒക്കെ വരും അവര് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാൻ തമ്പിയെ വേറെ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നിനക്ക് എന്തൊരു കുടിയാണ് വിഷമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാൽ ഇത്രയും എപ്പോഴും വേണോ നിനക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലടാ എന്റെ നെഞ്ചരുവ് ഓരോ തവണ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും ആർഭാടായിട്ട് എഴുന്നള്ളിച്ചോണ്ട് നടക്കാറുള്ളതായിരുന്നു ഇനി പോത്ത് നോക്കാൻ പോലും പറ്റും തോന്നിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇവന്റെ മനസ്സിടിഞ്ഞതാ ഇപ്പോഴത് കൂരന്മേൽ കൂരു എന്ന പോലെ ഒരു തന്തയില്ലാത്ത ആ കായൽക്കരയിൽ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് മദ്യപിച്ച് മദ്യപിച്ച് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ബോറടിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് നീ വിളിച്ചപ്പോ ചാടിക്കറി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇടാ ഒരു അന്തം വിട്ട കുടിയത് ശരിയാ അല്ല ആ കക്ഷി എതിരെ കറിയോ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നില്ലേ തീയിൽ നിന്ന് അമ്പലം കുഞ്ഞു നടിക്കുറുപ്പെടെ ആ കക്ഷിയിൽ ആകളയാ അത് ശരി എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ അമ്മയായ ഒരു തീയുടെ ആങ്ങളയെ പരിചയപ്പെടാൻ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് വൈറ്റിലെ നേഴ്സ് അവള് മിക്കവാറും അവിടെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പ്രയാസം ചത്താല് നമ്മുടെ ഒന്നും പണം പത്രത്തിൽ അടിച്ചു വരികയല്ല ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം വേണോ അളിയാ അതേതായാലും കൊള്ളാം വൈറ്റ് വെച്ച് തന്നെ വൈറ്റിലായല്ലോ കൊള്ളാം നല്ല ധൈര്യം നല്ല തന്നെയാണ് ആടുകളായി എങ്ങനെ വേണം പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങളോടല്ല കാണിക്കേണ്ടത് വാർത്തയുണ്ടാക്കി നിന്റെ പെങ്ങളില്ലേ അവിഹിത സന്തതിയായിട്ട് വന്നത് അവരോട് പോയി ചോദിക്കും എല്ലാരും വാതിൽ തുറന്നിട്ടിട്ട് മോനിരുന്നു കേട്ടോ അല്ല ഇതാരൊക്കെയാ ചിന്നു സീതാന്റെ മോള് വലിയ കുട്ടിയായല്ലോ വാ കണ്ടോ ഈ ബേബിയെ അപ്പു അങ്ങോട്ട് നോക്കി ചിന്നുനെ ഇങ്ങ് അടുത്ത് വാ ആന്റിയോട് പിണക്ക ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി വീഡിയോ ഗെയിമും മിക്കി മോസും കൊണ്ടുവരാത്തോണ്ടല്ലേ എല്ലാം വാങ്ങി വെച്ചത മക്കളെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല യുദ്ധത്തിനിടയില് ഒക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പോന്നപ്പോഴും ഇത് ബാക്കിയായി അല്ലേ ഹരിയേട്ടാ ഏതായി കുട്ടി അതൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ചേട്ടാ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ കഥ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനാണെന്ന് വിചാരിച്ച മതി ബോംബെ വരെ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടിയുള്ളൂ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ അതാരെയും വരുന്ന വിവരം അറിയിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് അമ്പയർത്തി എനിക്ക് കുളിച്ചു മാറാൻ ഒരു സാരി വേണം നല്ല സാരി
രാജി ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ ഇപ്പോ അമ്പിയെടുത്തേക്കാളും തടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശരി ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോവാ നീ ഇവനൊന്ന് അകത്തുണ്ടോക്കെടുത്ത് എനിക്ക് പണിയുണ്ട് അടുക്കളയിൽ നിങ്ങളെ <laughs> മരുഭൂമിയെ പണിയെടുത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഈ വീടും സ്ഥലവും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നിലയും വിലയും ഒക്കെ ഓ നിലയും വിലയും കൂട്ടാനായിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ പറ എന്താ തന്നെ പതുക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടന്ന പറയുന്നത് അതിന് ആരും പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പൊട്ടിയതിനും പഴിച്ചതിനൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കല ഒരമ്മയും കുഞ്ഞു എന്ന വാർത്ത പത്രത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ചേച്ചി എല്ലാവർക്കും അന്യായി തീർന്നു അല്ലേ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ചേച്ചിക്ക് വേണേൽ മടങ്ങിപ്പോവാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പറ്റൂ ഏതേ കുട്ടി ആരായ അച്ഛൻ നാട്ടുകാരുടെ കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സമാധാനം പറയണ്ടേ അനിയ ചേച്ചി ഒരു നേഴ്സാണ് ഒരുപാട് മനുഷ്യത്വം വേണ്ട ജോലിയാ നോക്കേ പാവ ഈ കുഞ്ഞ് ഒരു തീപ്പൊരി വീണാൽ കരിയാനേ ഉള്ളൂ അതിനെയും കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ കൂടി ഒരു അമ്മ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മതി അമ്മയാവാനും കുഞ്ഞുണ്ടാവാനും മാന്യമായി വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ നാണക്കേട് കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് മാനുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണമായിരുന്നു അന്യ ഞാൻ പറയുന്ന നീ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലായി നന്നായി മനസ്സിലായി വേണു നിക്ക് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ വഴി കിടന്ന് കിട്ടിയെന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു എന്നായിരിക്കും അതും അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ അവിഹിത സന്തതി എന്നായിരിക്കും പറയാനൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ പിന്നില് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് സ്വന്തം ചേച്ചി വിശ്വസിക്കാമായിരുന്നു പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞ് ഈ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്നതിന്
കവലയിൽ അന്ത്യപത്രക്കാരി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കഥ കേട്ട് താണും കെടും മുമ്പ് ഞാൻ ആരോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലനിയാ സത്യത്തിൽ ആ കുഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി അനാഥാലയത്തിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടു ചെന്നും കൊന്നു കളയണം പിഴച്ചു ചെത്തൂനെ അതെന്റെ കുഞ്ഞാണ് എന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് അതിനും കൂടി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്കാ വന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ ഞാൻ ജീവിക്കും ആർക്കതിൽ ചോദിക്കാൻ കാര്യം സാധാരണ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ എല്ലാരും പെട്ടിയാ കൊണ്ടുവരാ ഇതിപ്പോ ഒരു കുട്ടിയാ പെട്ടു തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത യുദ്ധത്തിനിടയ്ക്ക് അവരൊരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ രാജിയുടെ ചേച്ചി മിടുക്കിയ അതും കുട്ടി നല്ല കുട്ടി നടല്ല ഫോറിൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്കിനി ആ കല്യാണം വേണ്ട അത്ര തന്നെ ആ കാര്യമല്ല മാവ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മം ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതോ അവിടെ തന്നെ ചെയ്യണോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയം വേണ്ട ഈ ബന്ധം നമുക്കിനി വേണ്ട അതായത് ഈ ബന്ധം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് വിലങ്ങാവണ്ട ആവണ്ട ആ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഏഹ് ആണോ ആ ഇക്കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് നന്നായി എന്ത് ഈ ബന്ധം അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന അപ്പോൾ മാരത്തിന്റെ കുവൈറ്റ് ജീവിതത്തിന് പിന്നിൽ നിഗൂഢമായ ഭാവസുരമിലമായ ഒരു കഥ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച എണീറ്റി എന്ന് എഴുതുന്ന എനിക്ക് സൗകര്യം അതെ ഇറങ്ങി പുറത്ത് ആ അത് ശരിയാ പുറത്ത് നിന്നാവുമ്പോ ഈ ഫ്ലാഷ് ഈ കോമ്പൌണ്ട് വിട്ട് വെളിയിൽ പോകാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിവുമാരി മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജീവനും പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നവരുടെ കണ്ണീർക്കഥ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അല്ലേ എന്തിനാ എല്ലാവർക്കും വായിച്ച് സൂചിക്കാനോ ഒരു പടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തൃപ്തിയായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേണ്ടത്ര കിട്ടി അതാണ് വഴി പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ എല്ലാം ഒരു വാർത്തയാണ് മരണവും ദുരന്തവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു സെൻസേഷനൽ സ്റ്റോറിയാണ് അതിനിരയാകാൻ ഈ സീതെ കിട്ടില്ല ഒരു സത്യാവസ്ഥ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ട് ഉടനെ തിരികെ പോവാനാ വന്നത് എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാ പഴുക്കാൻ പറ്റിയ പൊഴുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ മനസ്സിലായില്ല എന്താ പറ്റിയത് പറ്റിയെടുത്തോളം പറ്റി ഇനിയും പറ്റിക്കണ്ട ഇവിടത്തെ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള കല്യാണ കാര്യം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച സ്വർണം പണം വിസ ഇതൊന്നും ഒപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവില്ല എന്നാരാ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതോ ഇവിടത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനിയും പത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വായിച്ചറിയണോ നടക്കില്ല നടക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാ എന്ന് നിങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ച മതിയോ പെൺകുട്ടി ഞങ്ങളുടേതല്ലേ അതിന് ചങ്കോ കണ്ണോ പറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടായാലും പറഞ്ഞ വാക്ക് തെറ്റിക്കാതെ ഇറക്കി വിടാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും ഓ അതുള്ളതാ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ കുട്ടിക്ക് പറ്റും അതിനുള്ള മനോബലവും ദേഹബലവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ദുഷ്പേരോ ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു ബന്ധം വെക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അവമാനം എത്രയാണെന്നറിയോ അത് തീർക്കാൻ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യ മാച്ചാൽ മായെന്നറിയാ ഇവിടെ പറ്റിയത് അതിപ്പോ മറ്റൊന്നും തോന്നണ്ട കാര്യത്തിൽ വലിയ കാര്യം അവനവന്റെ കാര്യം തന്നെയാ അതിവിടെ തീർന്നു അങ്ങനെ അർത്ഥം മുറിച്ച് പോവല്ലേ പാവ ആ കുട്ടി ആശിച്ചു പോയി ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു പോയി അമ്മവ ഒന്ന് നിൽക്കൂ ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേട്ടല്ലോ പറഞ്ഞത് വായിച്ചാലും മായാത്ത കറയാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പുറത്ത് വീണിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇനി കരഞ്ഞു വിളിക്കാനും കാല് പിടിക്കാനും നടന്ന ഈ ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ കാല് പിടിക്കേണ്ടി വരും അത് പറ്റുന്നെ കൊണ്ട്
अदरी अलग मुड़ा <laughs> राजी <laughs>
പ്രാണാവോ പെട്ടിയും കുട്ടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ സമയത്ത് രാത്രി യാത്രയ്ക്ക് പറ്റിയത് പകലാവുമ്പോ പലരും അറിയില്ലേ ഇനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെ വരുത്തി തീർക്കാനാ ആരെ കണ്ടിട്ടാണ് അത്ത പാതിരിക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ആരെ കണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു മരുഭൂമിയിൽ ചെന്നിറങ്ങിയത് ജീവിക്കാനായിരുന്നില്ല ജീവിപ്പിക്കാനായിരുന്നു അറിയല്ലോ ഏട്ടന് ഇത്തിരി പോന്ന ഈ കുഞ്ഞു വയറല്ലേ ഇനി നികത്തേണ്ടതുള്ളൂ തോൽക്കില്ലെന്ന വിശ്വാസമുണ്ട് നീ തോൽക്കില്ല തോൽക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരാ ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മുഴുവൻ കേൾപ്പിച്ചു ഇനിയിപ്പോ കൂടപ്പറപ്പിനെ തല്ലിയിറക്കുന്നുള്ള പേര് ദിവസം കൂടി കേൾപ്പിക്കണം എല്ലാം കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും കൂടി കെട്ടി ഒതുക്കാൻ പെടാപ്പാട് വരിക അതാണെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെ വന്ന് ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഇനിയെങ്കിലും അറങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ നോക്ക് ഇല്ല അടങ്ങാനും ഒതുങ്ങാനും സമയമായില്ല സീതയ്ക്ക് നിന്റെ വിഷാദ രോഗി ഇതിന് മാറിയില്ലേ ഇവിടെ പെങ്ങൾ ഒരു കൈക്കുഞ്ഞുമായിട്ടല്ലേ വന്നത് അല്ലാതെ കാമുകനായിട്ടൊന്നല്ലല്ലോ അതോട്ട് സമാധാനിക്ക് കാമുകനായിരുന്നു ഈ ഭേദമായിരുന്നു എന്റെ വിഷമം നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നീ അങ്ങനൊന്നും പറയരുത് നിന്റെ ഏത് പ്രശ്നത്തിലും ഞങ്ങൾ ഒപ്പമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്രയും വില കൊടുത്തത് വാങ്ങിയത് എടാ ഇത് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ എല്ലാ വിഷമവും പമ്പ കടക്കും പമ്പ കടന്നില്ലേലും എരുമേലി വരെയെങ്കിൽ ചെല്ലും ഏ അടിച്ചു വരെ ആൾ വെച്ചാൽ ചെല്ലി എടാ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്കിയടാ തുടങ്ങൽ തുടങ്ങാം മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം ഉണ്ടാന്ന് നോക്ക് എങ്കിലേ പരിപാടി സുഖമാവുള്ളൂ ആരാ ഈ വാലു പറഞ്ഞത് ഞാനാ നീയോ നീ എന്തിനാ വാലു പറഞ്ഞത് ഈ വാതിൽ ഞാൻ തുറന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പൊ തുറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുറന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ തുറന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ആരെ വാല് പറഞ്ഞത് ഇതാരും തുറന്നത് അത് കൊള്ളല്ല എടാ പൊന്ന് നോക്കിയടാ അങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നോക്ക് 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 അത് കൊള്ള എനിക്കിവിടെ വരേണ്ടി വന്നു വേറെ എവിടെ പോവാനാ കാട് കയറി കിടക്കായിരുന്നു ഇവിടെ മുഴുവനും വിശന്ന് കരഞ്ഞവൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ ഒരു തൊട്ടിൽ വെട്ടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പഴയ കൊളുത്ത് ഇളകിപ്പോയിരിക്കുന്നു മച്ചിന്ന് നീ ഒരു തൊട്ടിൽ കെട്ടിത്തരുവോ നാളെ കെട്ടിത്തരാം പക്ഷെ അതിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങിച്ചാകാവോ ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കണ്ടോളൂ അവന്റെ പെങ്ങള് തന്നെ ഇവിടെ പുരുഷത്തോള എത്രയോ ആമ്പിള്ളേര് കിടക്കുന്നു എന്നിട്ടും ഇവിടെ ഭാര്യ അറിവിയുള്ള കാൽക്കൽ കിടക്കുന്ന മനസ്സിലാവുന്നു ആ അത് ശരിയാ പിന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു നേഴ്സിന് എന്ത് കിട്ടുവടെ അവിടെ ആവുമ്പോ ശമ്പളം മാത്രല്ല വേറെയും ചില സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് സാധ്യത നിനക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പോലെ എടാ ഒരു ചുമയുടെയോ തുമ്മലിന്റെയോ പേരിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന അറബി ഒന്ന് തൊട്ട് തലോടിയാൽ ദിനാറുകൾ കിട്ടും പുറം വരുമാനമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ പെണ്ണിന്റെ കട അവിടെ സ്കോപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് നേഴ്സുമാർക്ക് അടിച്ചത് എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രല്ല 
നേഴ്സുമാരെ ഒന്നടക്കം ആക്ഷേപിച്ചതുകൊണ്ടാ മുന്നിയൊക്കെ പെറ്റിട്ടപ്പോ ആദ്യം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഒരു നേഴ്സായിരിക്കും പ്രസവവേദനയുടെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്നിരുന്ന നിന്റെയൊക്കെ അമ്മ പോലും അത് അറിഞ്ഞിരിക്കില്ല അത് ഓർത്തോ വാഹനങ്ങളൊക്കെ വരാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രത്യേകിച്ച് റോഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വരും ഓ ആ മെയിൻ റോഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വഴിയുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും സീതയോ ഇയാള് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നേ പിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ആകെ തിരക്കായി ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നേ ചേട്ടൻ ഹരിദാസേ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ ഏറെ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അത് തരാൻ നിവൃത്തില്ല വന്നപ്പോ ഈ സ്ഥലം തരാവെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു ഈ കായൽക്കരയിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് പടുതാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കച്ചവടം നടക്കുമെന്ന് കരുതി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സംഭവിച്ചു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വരെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് ഫ്രീ സർവേ വേണമെന്ന് ആളക്കാരിക്കാൻ പറ്റുമോ പുതിയ നിയമത്തെ ഒതുക്കാൻ കുറച്ച് കാശ് ചെലവാക്കേണ്ടി വരും പണി ഇതായി പോയില്ലേ അത് നിങ്ങൾ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാ പോരല്ലോ പോരാ നിങ്ങളും അനിയത്തിയും അനിയനും ചേട്ടനും എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കണം തറവാട് സ്വത്തല്ലേ മക്കൾക്കെല്ലാം തുല്യ അവകാശമുള്ളതല്ലേ എന്നാൽ ഇവന്മാർ ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കി മെനക്കെത്ത് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതൊന്ന് അറന്ന് കിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ എന്താണ് തെറ്റ് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണോ തോന്നിയാലും ഇത്ര സെന്റ് ഇത്ര ലിങ്ക്സ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാമല്ലോ അത് നല്ലതാ ഇവിടെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ നിലയുള്ള ഫ്ളാറ്റ് പണിതാൽ നല്ല ബിസിനസ് നടക്കും പക്ഷേ ആ ഏർപ്പാടിൽ ഞാൻ ഒപ്പിടില്ല എല്ലാരും ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടേ ശരി ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സോറി അല്ല കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം തിരക്കാൻ കാണിച്ചു ക്ഷമിക്കണം പോട്ടെ ഹലോ ആ കമ്പി കൂടിയൊക്കെ വാരിക്കൂടി ടിക്കിയില്ലേ കണ്ടവന്റെ വർബിക്കൊരു അളവെടുക്കല് വണ്ടി വണ്ടി എടുക്കണം ഒരാഴ്ചയും കൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്താൽ എനിക്കത്ര സാവക അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചെപ്പോഴെങ്കിലും ഈ കാശ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കാൻ അത് ബന്ധുക്കാരനായതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ ആ തറവാട് സ്ഥലവും എനിക്ക് തരാവെന്ന് താൻ വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് വിശ്വസിച്ച് അവിടെ പണിയാനുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു വേറൊരു കമ്പനി പറ്റി ഞാൻ ഒപ്പും വെച്ചു എന്നിട്ടിപ്പോ തന്റെ പെങ്ങളവിടെ കയറി താമസിക്കാന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ സീതയ്ക്ക് കൂടെ അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലമല്ലേ അത് പണം വാങ്ങുമ്പോ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ദേ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം പറയണമെന്നാ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാശറിയത്തില്ല കോട്ടും സ്യൂട്ട് വിട്ട് മാലിനെ നടക്കുന്ന ശ്രീകണ്ഠനെ തനിക്കറിയാവൂ പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ളത് വേറൊരു മനുഷ്യന് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല ദേ ഞാനൊരു പരത്തെ അവൾ അവിടെ കയറി താമസമാക്കിയത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല ഇറക്കി വിടാനുള്ള അറിയാലും എനിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള വഴി സ്വീകരിക്കാവുന്നു പക്ഷെ അവളെ ഇറക്കി വിടേണ്ട ആവശ്യം തന്റെയാണെന്ന് ഓർത്തോ മോനേ ആ ഇത് കണ്ടോ ഏ കണ്ടോ കിളിക്കാൻ കണ്ടോ കിളിക്കാൻ കണ്ടോ ആ ഇവിടെ നോക്കിയേ നല്ല മോനല്ലേ എന്താ ആ നേരത്തെ സ്ഥലം ഉറപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പോഴേ തോന്നിയതാ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അത്ര അടുപ്പത്തിലല്ലെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇവരോട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മോശമല്ലേ ആ പിന്നെ സ്വദേശി ആണെങ്കിലും വിദേശി ആണെങ്കിലും നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കുഞ്ഞ് അത് ശത്രുക്കൾ പോലും സമ്മതിക്കും ആ എന്താ വേറെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് പറമ്പോനെ മോന്റെ പേരെന്താ അപ്പു അവന് ഉറങ്ങാൻ സമയമായി സോറി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എന്നാ പൊന്നു പോയി ചോഞ്ചി ഉറങ്ങ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു സീത അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പിന്നെ ഹരിദാസിന്റെ അമ്പികയുടെ മനസ്സിലുള്ളതാ എന്ത് കാര്യം ഞാനൊരു ഭാര്യനാണ് സ്നേഹലതയുമായിട്ട് ഒന്നര വർഷമേ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വിധി എന്നൊക്കെ അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ ഗ്യാസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അവളങ്ങ് മരിച്ചു നാട്ടുകാർ അതേപ്പറ്റി ഒരുപാട് അപഖ്യാതികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്താ പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് 
അതിനുശേഷം പിന്നെ മറ്റൊരു വാദത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേയില്ല അതിനെനിക്കെന്താ നേരിട്ടി ബാക്കി വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പറയാം അല്ല പറഞ്ഞു തീരാറായില്ലെന്നേ ഹരിദാസ് സീതയുടെ ആരോപണം കൊണ്ടുപോന്നപ്പോ ആലോചിച്ചു നോക്കിയപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞ് ആരുടേതാണെങ്കിലും അതിനെ ഞാൻ സഹിച്ചോളാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേക്കാം പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ സ്നേഹലത സീതയുടെ നാലയിലൊക്കെ തെറ്റില്ല അത്രയധികം ഇഷ്ടമായി പോയെന്നേ കണ്ട നാള് മുതൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം സീത ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി നിന്നെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് സീത ചൂടാകാതെ ഹരിക്കുന്നൊന്നും അറിയാത്ത കാര്യമല്ല ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇവിടെ കയറി വന്നേ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ഞാനല്ല നിങ്ങളാ വെറുതെ വന്നല്ല വരുത്തിയതാ എന്താ തറവാട്ടിലെ താമസം മടുത്തോ പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ ഒരു പഴയ കെട്ടിടം കായലോരത്ത് എത്തിരിപ്പോരം മണ്ണ് ഓടിക്കളിച്ച് വളർന്ന ആ മുറ്റവും വീടും ഹൗസിംഗ് എസ്റ്റേറ്റും ടൂറിസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സും സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രീകണ്ഠന് കൊടുക്കാമെന്ന് ഹരിയിട്ട് മാക്കു കൊടുത്തോ ഞാൻ പണയപ്പെടുത്തി കാശ് വാങ്ങിയത് ബിസിനസ് നടത്താനാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എഗ്രിമെന്റ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് അറിയിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ പണം കൊണ്ടുവരുന്ന സമാധാനിക്കാതെ രാജിയുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി അത് വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ മിണ്ടില്ലായിരുന്നു അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോ സ്വന്തം ചേട്ടൻ കൊണ്ട് പണയം വെച്ചു അത് ഇത്ര വലിയ കുറ്റമായി പോയോ മുതലും പലിശയും തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ വസ്തു അയാളുടേതാകുമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നോ ശ്രീകണ്ഠ ചേട്ടൻ അന്യനൊന്നല്ലല്ലോ നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചതല്ലേ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്മതമാ ചേച്ചിയുടെ ഷെയറൊക്കെ തന്നേക്കാം രാജ്മോളെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഭാഗം വെച്ച് പിരിയണമെന്ന അതിനാണ് ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ കിടന്ന് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് നിങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ചെറുക്കം കൊള്ളാം തറവാടും പറമ്പും അല്ലാതെ എന്നെ എന്റെ ശരീരം കൂടെ അയാൾക്ക് പറയാൻ വെച്ച് കാശ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് സഹോദരന്മാരുള്ള എന്റെ ദേഹത്ത് തുടൻ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും തോന്നിയത് ശരീരത്തിന് പരിശുദ്ധി വേണോന്ന് തൃപ്തിയായി എനിക്ക് വെടിയുണ്ടകളെയും ബോംബുകളെയും നേരിടാം നാട്ടുകാരുടെ പരിഹാസങ്ങൾ സഹിക്കാം പക്ഷേ കൂടെ പിറന്നവരുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ ജയിച്ചു എന്ന് കരുതണ്ട ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കും എന്റെ സ്വന്തം തറവാട്ടിൽ ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അവസാനം വരെ ഇവിടെ മുഴുവൻ സാറേ അതിന് ഒത്തിരി ചെലവാവും എന്താ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ ഓ ഹരിദാസ് എനിക്കൊരാളെ പണത്തിന് അവധി ചോദിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും അവധി ചോദിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് കണക്ക് ചോദിക്കാനാ അത് ചേട്ടൻ അറിയാൻ മേലേ അങ്ങനെ ആളോ കാശ് മേടിച്ചത് ആ കണക്കല്ല ഇത് വേറെ കണക്കാ ഏത് കണക്ക് ഞങ്ങളെ തറവാട്ടിൽ വന്ന് വൃത്തിയോട് കാണിച്ചതിന്റെ കണക്ക് എന്റെ ചേട്ടനെ നിങ്ങൾക്ക് വശീകരിക്കാം പക്ഷെ സീതേടത്തേക്ക് ഒരു അനിയനുണ്ട് ആളത്തുള്ള ഒരു അനിയൻ ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്
പറഞ്ഞോട്ടെ താൻ ഇനി ഒരു ചുക്കു പറഞ്ഞാ ഇല്ലേ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചറ്റദ്രോം കാണിക്കുന്നതാണോ താൻ അതിനു വേണ്ടി താൻ തന്റെ ഭാര്യ വരെ കൊല്ലും ഇനി എന്റെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തോ ഞങ്ങളുടെ തറവാടിന്റെ പരിസരത്തോ തന്നെ കണ്ടുപോയാ കൊന്നുളിഞ്ഞു മനസ്സിലാടാ പട്ടി ഞാനിവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നൊന്നല്ല യാത്ര പറയാൻ വന്ന ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങളെ പോറ്റിയല്ലോ ആ കടപ്പാട് കൊണ്ട് തോന്നിയതാ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോന്ന് എവിടേക്ക് എന്താ എന്താ ഉണ്ടായത് ഇനിയും ഇനി എന്തുണ്ടാവാനാ ആ വീട് വിട്ട് പോയപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചതാ ഞങ്ങളൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചോണ്ട് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചല്ലേ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി അയാൾ ഇവിടെ വന്ന് കാണിച്ചേന് ഞാനാണോ കുറ്റക്കാരി കുറ്റ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പെങ്ങളായി പോയില്ലേ ഉപദ്രവിക്കണ കണ്ട വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൈയ്യും കൊറേ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കിയതാ ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കണ്ട ചിലപ്പോ ഞാൻ ആരെങ്കിലും കൊല്ലേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാ ഞാനിവിടെ വിടുന്നേ തന്തയില്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും കൂട്ടായിട്ട് തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി കേട്ടിട്ട് പോകും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഉള്ളിൽ പുച്ഛം നിറച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മനപ്പൂർവ്വം എന്നെ തള്ളി പറയേണ്ടത് അവരുടെയൊക്കെ ആവശ്യമായിരുന്നെന്ന് യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഓടി അലഞ്ഞതിനെ പറ്റി അതിലൊരു നാൾ കത്തുന്ന മണൽക്കാട്ടിൽ നിന്ന് അറിയാതെ എന്റെ മടിയിൽ വീണ ആ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി I'm 
മനസ്സിന്റെ ഭാരം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു ഇനി പൊയ്ക്കോളൂ ആരും എന്നെ അന്വേഷിക്കണമെന്നില്ല ഒറ്റപ്പെടാൻ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈശ്വരൻ ചേച്ചി കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷങ്ങളായി വേദനിക്കുന്നവരുടെ മുറിവുകളിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് മരുന്ന് വെച്ചവളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ആരൊക്കെ അവശ്വസിച്ചാലും ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഈശ്വരൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല ഞാനും ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഈ ഞാനുണ്ടാവും എന്നും ഉണ്ടാവും ായിട്ടും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റർ ആയിട്ട് വരെ ഉപയോഗിക്കാം അതെന്ത് സാ
ഒരു സാധനവും ചൂടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പ കയറി പിടിക്കും എന്തൊരു ജന്മ അത് നീ ആർക്കി ടാറ്റ് കൊടുക്കണേ മരിച്ചു പോയ എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ ശരി ഇടക്കിടയ്ക്ക് കൊടുത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് കൊണ്ടോണ്ട ഫേസ് മറന്നോ ലഗേജ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കണേ ഡിക്കില ഡിക്കിലല്ല ദൈന്റെ അകത്ത കയറി കൈ പിടിച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആന്റെ പിന്നെ ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നത് മോഹനചന്ദ്രൻ രാജിയെ കെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ നീ ഇവിടെ സ്നേഹിച്ചത് അല്ലേ ഒരു മാറ്റ കല്യാണത്തിന്റെ ആലോചന പണ്ടേ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ രാജിയുടെയും മോഹനന്ദന്റെയും കല്യാണവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രേമത്തിന്റെ ലിങ്കി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്ത് ഈ മോരും മുതിരും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവത്ത് ദീപ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നേ മോഹനചന്ദ്രന്റെ ആലോചന കൊണ്ടുവന്ന നീയാണ് അത് ദീപയുമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം രാജിയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിയെങ്കിൽ അതിനും ചേച്ചി ഒരു വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ നീ ശിക്ഷിക്കരുത് എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി ഇതൊക്കെ പലതവണ ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അപ്പോഴൊക്കെ ആട്ട് ഫിലിമിലെ നായകന്മാർ നിക്കണ പോലെ അനങ്ങാതൊറ്റ നിപ്പ ദാ ഇതുപോലെ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത ഇവിടെ നീ വേദനിപ്പിക്കരുത് ചേച്ചിക്ക് അതേ പറയാനുള്ളൂ അവളെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകാനാ ഞാൻ വന്നത് ഞാനും ദീപയും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇഷ്ടത്തില്ല അതൊക്കെ അറിയാലോ അമ്മാവന് ധൈര്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് അമ്മ അവിടെ തന്നെ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് ആങ്ങളെ പെങ്ങളെ ഒന്നിച്ചിരുന്നേ ഇങ്ങോട്ട് പാടി ഇന്ന് ആങ്ങളുടെ പെങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ ായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഒരു പുരുഷനോടൊപ്പം ഞാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ സീതയോടൊപ്പം കുവൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഓ കയറിയിരിക്കൂ വിളിക്കാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം മിസ്റ്റർ ഹരിദാസ് അല്ലേ സീത പറഞ്ഞറിയാം ഇരിക്കൂ എന്നാ നാട്ടിലെത്തിയത് ഏറെ വൈകിയ ബാഗ്ദാദ് വഴിയൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി അമ്മാനിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഓ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് പട്ടാള ക്യാമ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ മുറിവേറ്റ ഭടന്മാരെ ചികിത്സിക്കാൻ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഒരുവിധം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ സീത എവിടെ കണ്ടില്ല സീത ഇപ്പ ഇവിടെ ഇല്ല അല്പം മാറി ഞങ്ങളുടെ തറവാടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് അവൾക്ക് അങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റണമെന്ന് തോന്നിയത് ോട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ 
പത്രക്കാര് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല നാട്ടുകാരും അറിഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏത് കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഓ ഡോക്ടർ ഇന്ന് അറിയില്ലായിരിക്കും ഇത്രയും നാൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാണത്തില്ല മതി എന്തിനാ ഡോക്ടറെ അവൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരും എതിർക്കുമായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കുട്ടിയായിട്ട് വന്ന് കയറി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നോ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സീത താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് പറയുക സീത അവിടുന്ന് യാത്ര അയക്കുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല നിങ്ങളും അറിഞ്ഞു കാണില്ലായിരിക്കും നഴ്സുമാരുടെ താല്പര്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ നേരെയും കാണുമല്ലോ സീതയെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നിടത്തോളം എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അവൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവും ഒരുപാട് അപവാദങ്ങളുടെ ചുമടും പിന്നെ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചിലതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോ വേറെ ചിലതൊക്കെ സമ്മാനിച്ചു അല്ലേ വഴിക്ക് ആൻഡപ്പനെ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ ഏതായാലും ആ കുഞ്ഞിനെ മരണത്തിന് കൊടുക്കാതെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചില്ലേ പുണ്യം കിട്ടും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടാതാവരുത് നമുക്കിടയിൽ അവനൊരു വില്ലനാവരുതെന്ന് മനസ്സിലായ എന്താ അവന്റെ പേര് അമേരിക്കയ്ക്ക് കടക്കും വരെ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനായി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അമ്മയുടെ തന്നെ നീ ഒന്ന് ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞത് സീതയ്ക്കറിയാല്ലോ ഈ കുഞ്ഞുമായി കയറി വന്നപ്പോ നിന്റെ സ്വന്തം ആളുകൾ പോലും നിന്നെ അവിശ്വസിച്ച് തള്ളി പറഞ്ഞു തന്റെ കുടുംബത്തെക്കാൾ പഴയ മനസ്സധിക്കാരാ എന്റെ വീട്ടുകാർ രണ്ട് മതമെന്നുള്ള പ്രശ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ സോൾവ് ചെയ്യായിരുന്നു കണക്കിനവനെ പെട്ടെന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ പിന്നത്തെ കാര്യം പറയണോ നമ്മുടെ ഇത്രയും കാലത്ത് പരിശുദ്ധമായ ബന്ധത്തെ പോലും അവരെ അവിശ്വസിക്കും 
നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ജീവിതം വേണ്ടേ അതിന് നീ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കില്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണും മനസ്സും എത്തുന്നവരടുത്ത് കുറച്ചു നാൾ ഇവനെ കൊണ്ടാക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രേസ്റ്റ് ഊട്ടിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് വിവാഹത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ അമേരിക്കയിലാണ് എന്റെ പഠനത്തിനും നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിനും ഒക്കെ അവിടെയാണ് നല്ലത് ഏ എന്താ ഇത് അവിടെ എത്തി നമ്മൾ സെറ്റിൽ ആയാൽ ഉടനെ ഇവനെയും കൊണ്ട് പോകുന്നു ഇല്ല എല്ലാം കഴിയുമ്പോ ഇവൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഡോക്ടർ പറയില്ല എന്താണ് ഉറപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഇവനെ മാറ്റി നിർത്തി ചിന്തിക്കുന്നതെന്ത് ആർക്കും ആർക്കും വേണ്ട എന്റെ മോനെ ഒഴിവാക്കാനാ പറഞ്ഞതല്ലേ ഡോക്ടറും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാ ഇല്ല നോക്കൂ സർവ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളും കള്ള നാണയങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നീ കടന്നു പോകുന്നത് നിന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞവരെ കാണുന്ന ആ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്നെ കാണരുത് പ്ലീസ് ഞാൻ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് അതൊക്കെ നോക്കിയും കരുതിയും ജീവിച്ചവരും ഒടുവിൽ സമ്പാദിച്ചതല്ല മരുഭൂമിയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ജീവൻ കൊണ്ട് ഓടിപ്പോന്നില്ലേ ഒരു കഷ്ണ റൊട്ടിക്ക് ഒരറക്ക് വെള്ളത്തിന് ആഭരണങ്ങളും സർവ്വ സമ്പാദ്യങ്ങളും വാരി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല ജീവിതത്തിൽ ഫലിക്കുന്നത് വിധി നിശ്ചയിക്കുന്നു ജീവിതം അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു എന്റെ വിധി ഇന്നിങ്ങനെയാണ് കരിഞ്ഞു തീർന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചാരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും ഇവിടെ ഇരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടറുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ആര് പറഞ്ഞു സ്വപ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചു എന്ന് സത്യത്തിൽ സീത ഇന്നോളം കണ്ടത് സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ സീത ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കായില്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ഒറ്റയ്ക്കായിക്കോട്ടെ എന്നാലും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വിട്ട് ആര് വിടുന്നു ആയിരം വട്ടം ഞാൻ പറയുന്നു ഇവൻ നമ്മുടെ മോനാണ് നമ്മുടെ മോൻ ഇവന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കും ആ ജീവിതം ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാൻ തെല്ല് വേദനിച്ചാണെങ്കിലും അല്പസമയം നമ്മൾ ഇവനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു നിമിഷം എന്റെ മോനെ പിരിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ജീവിതം വയ്യ വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട വാതിലടച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലത് നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവനാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കരുതി വെച്ചിരുന്ന എന്റെ മനസ്സാണ് നീ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്ന ജീവിതമാണ് നീ കാണാതെ പോകുന്നത്
സുരേഷ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു നിനക്ക് എന്ത് തോന്നി ശരിയാണെന്ന് തോന്നി മാത്രമല്ല വലിയൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ചേച്ചി സ്വീകരിക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറായില്ലേ എന്നിട്ടും ചേച്ചി ഇതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ലോ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു അനാഥാലയത്തിൽ അവനെ ഞങ്ങളെ കൂടെ കൂടെ പോയി അന്വേഷിക്കാം അനാഥാലയത്തിലാക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ ആകാമായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പേരുദോഷമല്ല ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധഭൂമി നിവനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അവിടെയുണ്ട് അനാഥാലയവും റെഫ്യൂജി സെന്ററും ഒക്കെ ഇവനെ എനിക്കാ വിധിച്ചത് അതാവും ദൈവനിശ്ചയം നിനക്ക് ഞാനൊരു ഭാരമായി തോന്നി തുടങ്ങി നിനക്കൊരു കുടുംബമായിപ്പോ ഞാനും കുഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ചേച്ചി എന്താ ഈ പറയണേ എന്നെ അങ്ങനെയാണോ കണ്ടത് ഏതാപത്തിലും ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ഈ അനിയൻ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും സന്തോഷമായി മോനെ ജനനവും മരണവും അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അയ്യോ അമ്മാവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് അളിയൻ സന്യസിക്കാൻ പോവാണോ ചേ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ രാജിക്കുഞ്ഞിനെ ഇദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അമ്മാവിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമില്ല ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാനൊരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിനെ എന്റെ വഴികാട്ടി മറ്റാരുമല്ല നീ തന്നെ അപ്പൊ ഈ വിസയുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാ ഏ വലിയ തിന്ന പശുവിനെ തിന്ന ആദ്യം കല്യാണം പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് വിസ ടിക്കറ്റ് കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് എന്നാ പിന്നെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്നൂടെ അവളാ വീട്ടിൽ നിന്
എന്താ കുടുംബപരമായിട്ട് ചാട്ടം ഒരു പതിവാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് സീത ചേച്ചിയുമായി സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി വൃത്തിയായിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്താ ഇപ്പോഴും എന്തിനോ വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ മനസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി അത് നടക്കണം നീ മോഹനചന്ദ്രൻ കൂടെ ജീവിക്കണം അയാൾ സമ്മതം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടെ പ്രിപ്പുകളുടെ വേദന അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു കല്ലൊന്നുമല്ല ചേച്ചിയുടെ മനസ്സ് ഹരിയേട്ടനെ കണ്ട് നിന്റെ കല്യാണ കാര്യം നിശ്ചയിക്കാൻ പറയാനാ വന്നത് പക്ഷേ അവരാവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി തറവാട് വിൽക്കാൻ ചേച്ചിക്ക് സമ്മതമാണ് ഹരിയേട്ടന്റെ കടങ്ങളും തീരുമല്ലോ ചേച്ചിക്ക് ഒരു ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെയാ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലുടൻ അപ്പനെയും കൊണ്ട് ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് പോകും രാജ്യമോള് സമാധാനായിരുന്നുള്ളൂ ഇറങ്ങട്ടെ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല വിരുന്നു കടബാധ്യതകൾ എങ്ങനെ വന്നതാ ഭാര്യയുടെ സാരി കളക്ഷൻ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആക്കാൻ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വലിയ സ്റ്റാറ്റസും ജാതയും കാണിക്കാൻ ക്ലബ്ബും ചീട്ടുകളിയും വിരുന്ന് സൽക്കാരങ്ങളും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ ഒരു പങ്ക് ഒക്കെ മനസ്സിലായപ്പോ കൈവണ്ടി വലിച്ചിട്ടാലി കുടുംബം പോട്ടണെന്ന് വെച്ച് നടക്കാൻ ഞാൻ എന്നിട്ടും ചേട്ടൻ ഇത് പറയുന്ന ആണാവുന്നില്ലേ ചേച്ചി ആ മരുഭൂമിയിൽ ഒഴുക്കിയ വേറപ്പിന്റെ വിലയാ ആ വീടിന്റെ ഓരോ കല്ലും ഇഷ്ടമൊക്കെ ഭാര്യ മക്കളുമായിട്ട് മട്ടുപ്പാവിലെ കൊത്തുപണികളും നോക്കി ചേട്ടൻ മറന്നു നടക്കാൻ ചേച്ചി റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങണോ നടക്കില്ല ഇതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പോണില്ല അച്ഛന്റെ സ്ഥാനമുള്ള ചേട്ടന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ അവൻ പറയട്ടെ സീതെ പറയും സ്വന്തം ബാധ്യതകൾ തീർത്ത് സ്വസ്ഥമാവാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അല്ലാണ്ട് ഇവിടുത്തെ അടുപ്പിൽ തീ പോകണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണുവിന്റെ കൈകൊണ്ട് ഒരു ഒപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഏതോ വേലി കിടന്ന് ഒരു സ്ത്രീകണ്ഠനെ എടുത്ത് കഴുത്ത് ചുറ്റി ഇത്ര വളർത്തി തരാ നിങ്ങളും അമ്പി ചേച്ചി കൊച്ചേട്ടൻ അമ്പി ചേച്ചി കൊച്ചേട്ടൻ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കടന്നിരിക്കാൻ അല്ലാതെ ഈ മണ്ണിൽ കൊച്ചിയടിക്കാൻ ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ പ്ലാനും ബ്ലൂ പ്രിന്റും കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കേണ്ട സ്ത്രീകണ്ഠൻ എടുത്തോണ്ട് പോകുള്ളൂ എവിടെയാടാ നിന്റെ ഒക്കെ മുതലാളി ശ്രീകണ്ഠൻ ഇല്ലല്ലോ സൈറ്റിന് കോവർസിനും കൂടെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഏത് സൈറ്റ് പറയണ ഏത് സൈറ്റ് എന്ന് സാറ് തായൻകരയിൽ ആ തറവാട് കുടിച്ച് പുതിയ ബില്ലി പണിയാൻ പോകുന്ന സൈറ്റിലാണ് ഓ അതിന്റെ പ്ലാനാണ് നീ ഒക്കെ കൂടി വരച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ഏ ഇതാണോ ചോദിച്ചേക്കട്ടെ ഇതാണോ അതല്ല അതിന്റെ പ്ലാൻ ഇതാ എന്നാൽ ആ വരപ്പ് ഇതോടെ അങ്ങനെ നിർത്തിക്കോ അതെന്താ ഇത് നടക്കാൻ പോണില്ല അത്ര തന്നെ അയ്യോ അത് സാറിന്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് അയാള് കണ്ട സ്വപ്നം നടന്ന മറ്റു പലരുടെ സ്വപ്നം തകരും ആരൊക്കെ അതിന് കൂട്ടി നിന്നാലും വേണോ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞേക്കാരോട് മൂത്തവർ ചൊല്ലും മുതുനെല്ലിക്കയും ആദ്യം കയ്ക്കും പിന്നെയും കയ്ക്കും ഇനി ആ കയ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യ അപ്പൊ എന്റെ വാക്ക് നീ അനുസരിക്കില്ല അല്ലേ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല കാശും വിസയും ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ രാജിയെ കെട്ടും എന്നാ എല്ലാം തികഞ്ഞു വരുത്തിയിട്ടുള്ള ആ വീട്ടിൽ അവിടെ ചേച്ചി അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ കെട്ടിക്കോ ആ ചട്ടിക്ക് ഒരു കുട്ടി ഫ്രീയാ അത് മോശം അല്ലേ പറഞ്ഞറപ്പിച്ച പെണ്ണിന്റെ ചേച്ചിയെ കെട്ടുകയെന്നുള്ളത് ആക്കല്ലേ എന്റെ വാക്കിന് വലിയില്ലാത്ത ഈ വീട്ടിൽ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിൽക്കില്ല വെറുതെ ആശയല്ലേ അമ്മാവ ഇല്ലടാ പോവും ഇനി നേരമില്ല സമയമായി പെട്ടി അയ്യോ ചേട്ടാ ആ മോനെ ദേ മോനെ ചേട്ടൻ പോവും ചെന്ന് പറ പോവല്ലേന്ന് പോകേണ്ട ഒരു പോയേ തീരു ഈ വീടിന്റെ എന്റെ നല്ല കാലം വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഭഗവാനെ ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പങ്കജം വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സന്യാസിമാർക്ക് ഒരു ഉൾവിളി വേണ്ടതായിരുന്നു ഏതോ ചാനല് കെട്ടായതായിരിക്കും 
ഏതായാലും ഇറങ്ങിയേട്ടെ കാശിയോ രാമേശ്വരോ വണ്ടി കാശി കാന്തര പങ്കജം ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ഇറങ്ങും എന്നല്ല ഇറങ്ങുന്നു ഇറങ്ങുന്നു അയ്യോ ചേട്ടാ പോലെ ചേട്ടാ എന്റെ ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോ അമ്മ ഇങ്ങനെ കരയരുത് വരണം അകത്തോട്ട് വരണം അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് അമ്മാവന്റെ മരണം മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പോട്ടെ സാരമില്ല ഇവിടെ അല്ലെങ്കിലും വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വൈകാതെ നടന്നാൽ മതി പൊയ്ക്കോളൂ നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് എന്നതിലുപരി നിങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന് ചേർന്നാണോ സുരേഷ് എന്റെ ഇന്നത്തെ പൊസിഷനിൽ നല്ല തറവാടത്തുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളത്ര സ്വർണവും പണവും തന്ന് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ നല്ല നല്ല ഓഫറുകളുണ്ട് എന്നിട്ടാണോ ഈ ഡാമേജിനെ തലയിലേറ്റാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അവമാനത്തെ പറ്റി നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ചു ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു അളയൻ പറഞ്ഞല്ലോ അളയന്റെ ഐ സ്റ്റാറ്റസും അതുകൊണ്ട് വിവാഹ കച്ചവടത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ലാഭത്തെ കുറിച്ചും അതിനൊക്കെ അപ്പുറം മനസ്സ് മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ചിലതുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സീതയിൽ കാണുന്ന ആ ഡാമേജ് പോലും അതാണ് തൻ്റെതല്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെ പെറ്റമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആരെയും അപമാനിക്കാനല്ല എന്റെ ഈ തീരുമാനം
ശ്രീകണ്ഠ കൊച്ചാട്ടം വിളിച്ചിരുന്നു ക്ലബ്ബിൽ വെച്ച് കൊച്ചാട്ടിനെ വെല്ലു വിളിച്ചൊന്നും അപമാനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്റെ കുടുംബക്കാരനായതുകൊണ്ടാ കൊച്ചാട്ടിന് അവിടെ വെച്ച് ക്ഷമിച്ചത് ഓ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാ ജപ്തി ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ജപ്തി ചെയ്യും ഞാനും എന്റെ മക്കളും എങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ പെരുവഴി എന്ന് വന്നവളല്ല ഞാൻ കൊച്ചയിട്ട് പേടിപ്പിക്കണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ തറവാട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കൊച്ചയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക് ഇല്ലടി ആ മണ്ണ് ആർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പറയാതെ മനുഷ്യ കടം വിട്ട വേറെ എന്താ വഴി കണ്ടത് ആ സ്ത്രീ സമ്മതിച്ചല്ലേ തടസ്സം നിന്ന ചെക്ക ചക്കും പോയി ഇനി ആരുടെ ചാവടി നിന്ന് കഴിയാൻ കൊച്ചാട്ട കാത്തു നിൽക്കില്ല നിന്റെ വാക്കിയത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളെ ഒന്നിനെ തീ വെച്ച് കൊന്നു ഇനി സീതയെ കൂടെ തെരുവിൽ ഇറക്കിയിട്ട് വേണം നിനക്ക് മാളിയെ കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ എന്റെ പതനം കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ കൊച്ചേട്ടൻ ഇറങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങാ നീ ഞാനും ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന ഞാൻ മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ എന്റെ വീണും രാജ്മാവ് പുറക്കില്ല അതിനുവേണ്ടി ഉറക്കം കളയണ്ട നീ എന്നിന്റെ കൊച്ചേട്ടൻ അവരുടെ ഭർത്താവ് അഹമ്മദും കുവൈറ്റിലായിരുന്നു അത്രേ ഇവരുടെ ഒരേ ഒരു മകൾ ഫൗസിയെ കുവൈറ്റിയായ അഹമ്മദ് കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഒരു അവധി കല്യാണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടുപേരും യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു എന്നാണ് അറിവ് ഇവരുടെ കയ്യില് ചില രേഖകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായിരുന്നു ചേട്ടൻ പറയുന്നത് അതിന്റേതായ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം നീ എന്താ എന്താ ചേട്ടാ ഒരു കണക്കിന് നേരത്തെ ആവുന്നത് നല്ലതിനായിരിക്കും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇനിയും ഒരുപാട് അപ്പുവിനെ സ്നേഹിച്ചു പോയനെ ഒരിക്കലും പിരിയാൻ വയ്യാത്ത പിരിഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്താ അവന്റെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ആ മുൻവശത്തിരിക്കുന്ന വയസ്സായ പാവങ്ങൾ എന്റെ മോനെ അന്വേഷിച്ച് ആരും വരാനില്ല എന്റെ മോനെ അവരുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ രേഖകളും തെളിവുകളും ഉണ്ട് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ആവില്ല മോളെ ഞാൻ പറയാം അവരോട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇത്രയും നാള് അവരീ കുഞ്ഞിനെ തേരുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവരുടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിയമം അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കൂ സീതേ ഏത് നിയമം എത്ര പേര് മരിച്ചു വീണാ മരുഭൂമിയില് ഇവനെ മരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ പക്ഷെ ഈശ്വരൻ ഇവനെ എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കേട്ടത് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇവിടെ മരെ അതാ ഈശ്വരന്റെ നിയമം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്റെ മോന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു നിയമമില്ല അവരോട് പോവാൻ പറയൂ ചേട്ടാ സീതേ ചെന്ന് പറയൂ പോകാൻ അവര് പോവില്ല ഒന്ന് 
ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കെ ഏറിയാൽ ഏഴോ എട്ടോ മാസമല്ലേ നീ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ നീ പെറ്റു പോറ്റാത്തവനെ പക്ഷെ അവരോ പത്തിരുപത്താറ് വർഷം കയ്യോ കാലോ വളരുന്നത് നോക്കി വളർത്തിയ സ്വന്തം മകളെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ മകളെ കുറിച്ചുള്ള എക്കാലത്തെ ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പു ഒരു സ്നേഹം മറ്റൊരു സ്നേഹത്തിന് വിലങ്ങാവാമോ നമുക്ക് അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു ന്യായമില്ല മുളെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്നവർ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് കരുതുക നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു മനസ്സല്ലേ നിനക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ
നോക്കുന്നത് ആരും വരില്ല സീതി അന്വേഷിച്ചിനി ആരും വരാനില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വരും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് സ്നേഹം ബന്ധം ശ്രീകണ്ഠ സ്നേഹമുള്ള ഞാനായിട്ട് കൊതിച്ച് സ്നേഹിച്ചു പോയതല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞെന്നെ കൊതിപ്പിച്ചതാ ഈ മണ്ണും ഈ പെണ്ണും എന്റെ ചന്തിൽ ജീവനുള്ളപ്പോ നടക്കില്ല അന്ന് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടതുപോലെ ഇനി നടക്കില്ല മോളെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നീ ഇവിടെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും പാവം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവും കടം വീട്ടാൻ സ്വന്തം പെങ്ങളെ പണയം വെച്ച ചേട്ടന്റെ അടുത്തേക്കോ അവന്റെ ചട്ടിങ്ങനെയും വൈകാതെ എടുത്ത് ഞാൻ പുറത്തിടും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ കൈ കിട്ടിയ കടിച്ചു തരാൻ നിൽക്കുക അങ്ങാടിയിലെ ആൾക്കാര് അങ്ങോട്ടോ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ ശ്രീകണ്ഠൻ തന്നെയാ വാടി ഇവിടെ ഈ ആവേശമാ കുഴപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ അസുഖം ചത്തുപോയ ആങ്ങളയില്ലേ ഓടിലിറങ്ങി ചമ്മന്തിയായ അവൻ അവന്റെ പേര് വേണു വേണു അവന് ഉണ്ടായിട്ട് ഈ പ്രത്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുമായിരുന്നു വേണ്ടി വന്നു വേണ്ടി വന്ന ശ്രീകണ്ഠൻ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോകും അയ്യോ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പാടാത്ത കാര്യങ്ങളാ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെയൊക്കെ ആവേശം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാരി ും വെളച്ചിലും പെടച്ചിലും ഒക്കെ അത്ര നല്ലതിനല്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോട് നല്ലവണ ആലോചിക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആലോചിച്ച് തീരുമാനത്തിലെത്തി
ക്ലാസുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് 